नमस्कार स्वागत है आपका लाउड इंडिया टीवी पर लेके आया हूं आपका अपना शो पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वाल खड़े आज इस शो पे हम चर्चा करेंगे बनारस के कांग्रेस के प्रधानमंत्री दूसरी बार बनारस में चुनाव लड़ने जा रहे हैं भव्य रोड शो बता रहा था कि नरेंद्र मोदी के मायने क्या है कांग्रेस पार्टी पिछले एक महीने से इस चर्चा को बल दे रही थी कि कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में बनारस से उतरेगी कांग्रेस का कोई नेता इसको मना कर नहीं रहा था प्रियंका जी पत्रकारों के सामने कभी अपने वर्कर्स से तो कभी किसी कैमरामैन से यह पूछती थी क्या मैं चुनाव लड़ू क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ू क्या मुझे लड़ना चाहिए इससे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना मन बना रही है। फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है कि इंतजार कीजिए एक सरप्राइज होगा उसके बाद फिर प्रियंका जी का स्टेटमेंट आता है राहुल जी कहेंगे तो बनारस से चुनाव लड़ू और जब कांग्रेस ने बनारस में उम्मीदवार दिया तो लगा कांग्रेस का दिवालियापन जनता के सामने आ रहा है अजय राय जो 2014 में नरेंद्र मोदी के सामने लड़े तीसरे नंबर पे आए डिपॉजिट जब्त हुआ एक लाख फुट तक पानी पाए पचहत्तर हजार पे समाप्त हुआ अरविंद केजरीवाल दो लाख वोटों से नंबर दो पे रहे जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस ने प्रियंका का नाम क्यों चलाया ये समझ के परे हैं क्योंकि नाम चलाने के बाद आप जब लड़ते नहीं हैं तो आपकी जग हसाई होती है दूसरी बात कांग्रेस में ये डबल स्टैंडर्ड कब से होने लगे मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव थे तो राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया था कि चुनाव इतने सीरियसली लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने भी ऐसा उम्मीदवार देंगे कि मुख्यमंत्री को भी चुनाव जीतने में आसानी नहीं रहेगी छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ करुणा शुक्ला को अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी बीजेपी की बड़ी नेता जो कांग्रेस में आई है उनका एक कद है उनका एक वजूद है जब उनको डॉक्टर रमन सिंह के सामने उतारा तो लग रहा था कि यह टफ फाइट होगी रमन सिंह भी सोचने लगे कहीं चुनाव तो नहीं हार जाऊं और लगा कि कांग्रेस वाकई बहुत सीरियसली चुनाव लड़ रही है बात करते मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश में अरुण यादव कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्हें शिवराज सिंह चौहान के सामने लाया गया शिवराज सिंह चौहान के सामने जब पार्टी का पूर्व अध्यक्ष एक युवा नेता जिसका वजूद है जिनके पिताजी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में तो शिवराज को वहां घेरने का प्रयास किया और लग रहा था कि कांग्रेस वाकई बहुत सीरियस है फिर आते राजस्थान राजस्थान में वसुंधरा जी के आगे मनवेंद्र सिंह को उतारा जसवंत सिंह के बेटे जसवंत सिंह बीजेपी के कद्दावर में उनके बेटे बीजेपी से कांग्रेस में आए बड़े नेता थे उनको वसुंधरा के सामने खड़ा करके राहुल गांधी ने फिर एक बार ललकारा कि चुनाव लड़ना इसे कहते हैं उसी तर्ज पर लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को भी घेरने का प्रयास होगा क्योंकि राहुल खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी में बुरी तरह से घिर चुके थे लेकिन जब नाम आया अजय राय का तो आश्चर्य हुआ अजय राय को समाजवादी पार्टी से शुरुआत करके बीजेपी में गए और बीजेपी से कांग्रेस में पांच बार एमएलए बनने का दावा करते हैं लेकिन कभी सपा से रहे कभी बीजेपी से रहे एक बार कांग्रेस से रहे 2014 में नरेंद्र मोदी की सुनामी थी पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को साथ दिया बनारस में भी वही हुआ चलो अजय राय नंबर दो पे नहीं आए नंबर तीन पे आए लेकिन जमानत तो बचाते नहीं बचा पाए अब 2019 में ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि वो 
नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं इनकम्बेंसी है राज्य सरकार की है केंद्र सरकार की है लेकिन उस इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए सामने यदि दमदार व्यक्ति हो तो मतदाता सोचे कि मैं किसको वोट दू यदि नरेंद्र मोदी को नहीं दू अजय राय सामने है इस अजय राय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और है 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो ये विधायक बनने के लिए चुनाव लड़े वहां पे भी तीसरे नंबर पे आए जो आदमी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता वहां तीसरे नंबर पे आता है वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आप जब बनारस से उतारा तो कांग्रेस के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जनता क्या सोचेगी ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कांग्रेस को एक आदत है वो हमेशा अपनी जग हसाई करती है हम ये मानते हैं कि देश में सब ठीक नहीं है हम ये मानते हैं कि देश का मतदाता परेशान है हम मानते हैं कि देश में कई समस्याएं हैं हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो दो में बोला था वो नहीं कर पाए ये सारी स्थितियां सामने होते हुए भी जब मतदाता पूछता है मोदी नहीं तो और कौन तो वाकई अब सवाल राजनीतिक विश्लेषकों को भी पढ़ने लगा है मेरे जैसा भी आदमी सोचने लगा है कि वाकई मोदी कैसे भी हो लेकिन मोदी नहीं तो कौन क्योंकि सामने जो दिखाई देते हैं वो ये वही है कि प्रियंका का नाम लेकर अजय राय को लड़ाई में उतार आज बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी